കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയുടെ എല്ലാ കഷ്ടതകളും അനുഭവിച്ച് ഇപ്പോൾ അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ചൈന മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറിലധികം ആളുകൾക്ക് ഇതിനോടകം ജീവൻ നഷ്ടമായി നൂറ്റിയെൺപത്തിയേഴ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കോവിഡ് വ്യാപിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴും മരണസംഖ്യ അനുദിനം ലോകത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും പലർക്കും തങ്ങളെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ല എന്ന തോന്നലാണ് പൊതുനിരത്തിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാനും മറ്റുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താനും പലർക്കും ഇന്നും ഒരു മടിയുമില്ല എന്നാൽ കോവിഡിനെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ നാം എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്നും ചൈന ഇപ്പോൾ ഈ മഹാമാരിയെ അതിജീവിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നും വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ചൈനയിൽ തുടരുന്ന മെഡിസിൻ വിദ്യാർത്ഥിയായ മലപ്പുറം വണ്ടൂർ സ്വദേശിനി ശ്രീപ്രഭ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അഥവാ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക എന്നതാണ് കോവിഡിനെ അകറ്റാൻ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും കൂട്ടം കൂടി നിന്ന് മറ്റുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താതിരിക്കുക വ്യക്തി ശുചിത്വവും അതിപ്രധാനമാണ് ചൈന ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും ഇതേ നടപടികളാണ് ഒരു മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുക വൈറസ് വ്യാപനം തടയുക ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നവർ അഥവാ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും രോഗിയുമായി ഇടപഴകിയവർ എല്ലാം തന്നെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുക ഇത്തരത്തിൽ മുൻകരുതലുകൾ കൈക്കൊണ്ടാൽ മാത്രമേ കോവിഡ് പകർച്ച ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ് ശ്രീപ്രഭ പറയുന്നത് നമസ്കാരം ഞാൻ ശ്രീപ്രഭ മലപ്പുറംകാരിയാണ് മലപ്പുറത്ത് വണ്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു മെമ്പറുടെ മോളാണ് ഞാൻ ചൈനയിലെ മെഡിസിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ചൈനയിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പെട്ടു കിടക്കാൻ വിചാരിക്കരുത് ഐ എം സേഫ് അത് എൻ്റെ കുറച്ച് വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് പറഞ്ഞു വന്ന വേറൊന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങളായിട്ട് ഈ രാജ്യം നേരിട്ട പ്രതിസന്ധി കണ്ടറിഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇപ്പം അവരതിനെ എങ്ങനെ അതിജീവിച്ച് വരുന്നു എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥിതി നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുള്ളൂ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുറത്ത് ഇറങ്ങാതെ ഇരിക്കുക ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവനാന്റെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുക നമുക്കൊക്കെ രാവിലെ തൊട്ട് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നാൽ ഭയങ്കര ശ്വാസംമുട്ടലാണ് അല്ലേ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്ക് ഫോൺ എടുത്ത് വിളിക്കും എടാ ചങ്ങായി എവിടാ എന്നിട്ട് മുണ്ടും മടക്കി കുത്തിയൊരു പോക്കാണ് ഓന് കൊറോണ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമ്മളൊരു ഇത്തിരി നേരത്തെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെയും നമ്മളെ ഫാമിലീനെയും നമ്മളെ സമൂഹത്തിനെയൊക്കെ ഒറ്റ കൊടുക്കരുത് പിന്നെ ഒരു ഹോം ക്വാറന്റൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിന്തകൾ എനിക്കറിയാം ചെലവ് വാടക ലോൺ അങ്ങനെ ആ ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കും നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള ഒരു വലിയ എക്സ്ക്യൂസസും ആണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നേരിടണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടേ ബായി പിന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ എല്ലാ പ്രാരാബ്ദങ്ങളും തുടങ്ങുന്നത് നമ്മളെ കുടുംബത്തിനും നമ്മളെ മക്കൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ കാരണം അവർക്കൊന്നും വരാതെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മളെ കടമ തന്നെയാണ് മാക്സിമം പുറത്ത് ഇറങ്ങാതിരിക്കുക വളരെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഹാൻഡ് സൈ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുക അവർ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പല രാജ്യത്തും ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നമ്മളായിട്ട് നമ്മളെ നാടിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛനും കസിനൊക്കെ ഒന്ന് ഇന്നലെ മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ എല്ലാ കടകളിലും ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന തിരക്കിലാണ് എന്നൊക്കെ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ മാത്രം വാങ്ങി വയ്ക്കുക ഈ തെക്കും തിരക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ രോഗം വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ അത് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ നമ്മളെയൊക്കെ അടുക്കളയും വീടും നിറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അടുത്തുള്ളവനും കഞ്ഞി കുടിച്ച് പോയിക്കോട്ടെ എന്നൊന്ന് വിചാരിക്കുക പിന്നെ പറയാനുള്ളത് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവരോടാണ് ഈ സമയത്ത് കുറെ ഫേക്ക് ന്യൂസസ് വരും നമുക്കൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള സ്വഭാവമാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കല് അതിൽ വരുന്ന എല്ലാ ന്യൂസുകളൊന്നും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് എന്നുള്ള ന്യൂസസ് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക്
സപ്പോർട്ട് ഈച്ച് അതർ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുസരിക്കുക ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് നന്ദിയാണ് നമ്മളെ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ തുടങ്ങി അവരുടെ പിന്നിലുള്ള ആ ഒരു വലിയ ക്രൂവിന് പേരറിയാത്ത ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിന് വോളണ്ടിയേഴ്സിനോ എല്ലാവരോടും നന്ദി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്നും മനസമാധാനത്തോടെ കടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും ഞങ്ങൾ അതിജീവിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കാരണം മാത്രമാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് ദർ ഫോർ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി ജനീകം ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഒപ്പം ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ജനീകം ഓൺലൈൻ ഫേസ്